Hallo, ich möchte mich jetzt erstmal bedanken für die ganzen Abonnenten, die ich schon bekommen habe. Es freut mich sehr, dass ihr auch Interesse habt an den ganzen Themen, die ich hier behandle. Wenn es bestimmte Fragen, Anregungen, Wünsche gibt, also ruhig in die Kommentare einfach reinschreiben oder mir auch gerne direkt eine E-Mail schreiben, wenn ihr das nicht so öffentlich machen wollt, ist natürlich auch möglich. So. Heute geht es jetzt um die Rückwärtsrolle und da möchte ich kurz hinweisen auf ein Video, das ich auch schon gemacht habe zum Thema Vorwärtsrolle. Weil Rückwärtsrollen, Vorwärtsrollen, das ist ja einfach nur die Umkehrbewegung. Alles, was ich in diesem Vorwärtsrollen-Video ähm, beschrieben habe, ist natürlich für die Rückwärtsrolle eventuell genauso gut ein Hinweis und genauso wichtig. Also das ruhig auch mal anschauen. Und gut, wir machen erst wieder ein paar Vorbereitungsübungen. Also beim Rollen geht es ja hauptsächlich darum, dass man dann rund wird, also von der Wirbelsäule her, die Bewegung geht eher nach vorne. Wir machen deswegen jetzt mal eine Übung, wo wir in beide Richtungen gehen, dass wir die Gegenbewegung dazu auch haben. Also wir machen es mal erst ganz von der Seite, mit Einatmen mal so nach hinten gehen, dass ihr hier stabil seid, von den Fußsohlen gut Kontakt zum Boden habt, gut Spannung in der Hinterseite von den Beinen, im Gesäß, in der Rückenmuskulatur, also nicht irgendwo einen Punkt abknicken, der dann weh tut, also so, dass eine ähm, Spannung bis in die Fingerspitzen reingeht. Ne? Und den Kopf auch ein bisschen mit nach hinten nehmen, versuchen auch das Gleichgewicht zu halten und einfach in so eine Ausdehnung zu gehen. Einatmen und geht Bewegung aus, also ruhig bis zum Boden runter mit den Händen. Ne? Das ein paar Mal machen. Ich zeige auch noch so. Das Und jeder geht so weit, wie er jetzt halt kann auch. Ne? Halswirbelsäule mobilisieren. Ich fühle mich ein bisschen enger zusammen, das ruhig ein bisschen nach außen zeigen lassen und dann mal so runtergehen in die Hocke. Nur ich die äh, Zehen jetzt mal so aufgestellt, die Fersen hochgehen lassen, einfach gucken, wie stabil ihr da sitzt. Auch die, die Zehengelenke ein bisschen belasten, dass sie einfach auch gut beweglich sind dabei. Ne? Und man kann auch mal runtergehen auf die Fußsohlen und sich dann wieder aufrichten. Auch gleichzeitig ein bisschen so die Oberschenkelmuskulatur, die Hüften hier. Mit denen zeige ich von der Seite, also so runtergehen, Zehen aufstellen. Wenn ihr so aufgestellt seid, möglichst gerade sitzen. Wenn man jetzt äh, die Fußsohlen zum Boden bringt, ist natürlich der Schwerpunkt ein bisschen anders, dann so sitzen, dass man nicht nach hinten umfällt. Und noch ein bisschen mehr Dehnung für die Hüften. Mal so weit aufmachen, wie es geht. Und dann einfach mal nach vorne schieben mit den Händen. Bei der Curl möglichst gut an die Grenze gehen. Und auch mal zur Seite. Also man kann erst hochgehen mit dem Einatmen und auch einfach so zur Seite gehen. Also ruhig das einfach mal in die Bewegung kommen, spüren, die Dehnung spüren. Ja. 
viel weicher und beweglicher ist, gerade von den Hüften her, umso leichter fallen dann halt auch viele Bewegungen. Wir machen jetzt mal eine Sache, das ist auch Vorbereitung noch, das ist jetzt noch nicht direkt eine Aikido-Rolle, sondern es ist so eine Art Rolle am Platz oder Kreisel kann man das auch bezeichnen. Das habe ich in einem von den Kindervideos auch schon mal gemacht, haben Sie vielleicht die Erwachsenen jetzt nicht angeguckt, aber darf man generell ruhig auch mal reinschauen und vielleicht die Sachen ausprobieren, hat man vielleicht auch was davon. Also jetzt mal so die Fußsohlen hier aufeinander legen und den Händen halten, und ein bisschen Bauch gut nach vorne bringen, Rücken aufrecht, stabil sitzen und dann in den Hüften auch mal so wippen jetzt, also ohne viel Kraft, einfach locker lassen, Schwerkraft wirken lassen nach unten. So, zur Ruhe kommen und jetzt mal so ein bisschen rechts, links schaukeln. Zentrum, Schwerpunkt, gut spüren dabei. Ein bisschen weit vorne gehen. Und ruhig so weit gehen, dass ihr auch spürt, ihr kommt mit der Außenseite hier von den Unterschenkeln, Oberschenkeln auch schon bis zum Boden. Und irgendwann kommt dann natürlich der Punkt, wenn ich da weitergehe, dann würde ich einfach umfallen zur Seite. Wenn wir so über den Rücken holen, Kopf ein bisschen anziehen, der Kopf soll nicht auf die Matte kommen. Und zu der Seite wieder hochkommen. Ne? Also mit nach rechts gefallen und habt die Richtung jetzt auch noch beibehalten. Und da einfach den Kontakt zum Boden überall spüren mit dem ganzen Rücken, da wo man mit den Beinen aufkommt und sich möglichst rund fühlen dabei, den Schwerpunkt gut spüren. Wenn man jetzt sehr weit hinten hängt, noch ähm, vom Bauch, dann kann es natürlich sein, man fällt bloß erstmal um zu sein und kommt nicht mehr hoch. Dann muss man einfach öfter probieren, sich wieder aufrichten, die Arme dazu nehmen zur Hilfe und das probieren. Ähm, man kann probieren, die Bewegung ruhig ganz langsam zu machen, das sollte gehen. Und am Anfang ist es oft leichter, wenn man ein bisschen mehr Schwung reinnimmt. Also das macht ihr einfach so, wie ihr könnt und macht die Bewegung so, dass ihr versucht, was davon zu haben. Ich mache jetzt nochmal die andere Richtung vor. Ja, wenn man jetzt hier so liegt, also gucken, dass man einfach wirklich gut mit dem Zentrum hier vorkommt und dadurch richtet man sich dann leicht wieder auf. Also das wäre jetzt eine ganz langsame Variante, aber man kann auch einfach mal so ein bisschen schneller machen. Falls einem schwindelig wird, natürlich dann einfach mal kurz Pause machen und äh, akzeptieren, dass man sich vielleicht erst dran gewöhnen muss. Ne? Aber das ist auch wirklich eine Sache, die mit der Zeit dann weggeht, also das sind schwindelige Gefühle, wenn die mal kommen sollten. So, jetzt die kleine Rolle an sich. Geht natürlich darum, äh, wenn man fällt oder wenn man mit einer Kraft vom Partner geworfen wird, das so aufzunehmen, dass man zum Boden kommt, ohne sich zu verletzen und möglichst auch wieder gut aufstehen kann. Bei der Vorwärtsrolle geht es von der Richtung her nach vorne, das heißt, da sieht man, wo es hingeht. Bei der Rückwärtsrolle, das ist ein bisschen schwieriger, so vom Raumgefühl vielleicht, von der Wahrnehmung her, da geht es natürlich nach hinten dann. Wir üben das jetzt erstmal alleine, weil so fängt man natürlich an. Und ich mache das jetzt auch noch mal vor. Erstmal die ganz kleinen, dann auch die aus dem Stand und auch von verschiedenen Seiten und erkläre ein bisschen dazu. Und dann versucht einfach das so nachzumachen, wie ihr könnt. Also ich sitze jetzt mal so und ich rolle jetzt erstmal in die Richtung nach hinten. Mein linkes Bein ist jetzt aufgestellt. Äh, mein rechtes Bein, sorry. Mein linkes ist untergeschlagen. Dann weiche ich mit dem Kopf auf die Seite aus. Bei dem Arm hier rolle ich. Hier ist ein kleiner Finger an der über den schrägen Rücken, den Kontakt zum Boden herspüren. Die Handfläche geht so nach hinten und sucht Kontakt zur Matte. Mach es jetzt einfach als Nachpause. Und man macht die Beine jetzt nicht so lang wie bei dieser halben Rolle, die wir auch kennen, sondern man lässt die möglichst rund, kompakt am Körper. Ich drehe mich jetzt mal rum und rolle die andere Seite zurück. Jetzt ist links aufgestellt, rechtes Bein am Boden, Kopf weicht jetzt auf die Seite aus, wenn ich losrolle. Also man, man, Fängt es nicht so an, dass man sich so schon hinsetzt und dann losrollt, sondern indem die Bewegung anfängt, bringt man dann den Kopf in die richtige Position, nimmt die Arme nach außen und lässt die Beine mit so ein bisschen Spannung vom Bauch einfach gut am Körper dran. Nochmal umdrehen, also man kann das auch so hin und her üben, indem man sich dann umsetzt. Jetzt ist wieder rechtes Knie oben und ich rolle wieder hier hin. 
nur gut nach außen gehen, mit den Armen gut ein Gefühl von Ausdehnung nach außen haben, also nicht den Arm hier so eingeknickt oder den mit so einem Eck und so rangezogen zum Körper, dann fehlt einem das äh, für, die, für diese Rundheit in der Bewegung, dann fällt man eher zur Seite um. Also da muss eine Stabilität da sein und es schützt auch dann den ganzen Kopfbereich, darum geht es eigentlich. Also man streckt die Arme nicht irgendwie nach außen weg, sondern wenn man fällt Richtung Boden, dann guckt man, dass man sich einfach vom Kopf und hier vom vorderen äh, Bereich auch schützt, dass man sich da nicht verletzt. Gehe ich nach vorne, machen wir mal die gleiche Seite. Und nehmt einfach so viel Schwung in die Bewegung rein, dass ihr auch gut rumkommt. So, jetzt mache ich es mal ich weg. Also das heißt, wenn ich jetzt nach hinten rolle, dann also den Blick in die Richtung gerichtet haben. Und ich soll, will ja diese Richtung erstmal also beibehalten, wenn ich alleine rolle. Und dann drehe ich mich um und schaue wieder genau in die gleiche Richtung und habe auch die Ausrichtung von den Beinen noch genauso wie vorher. Und es ist auch so, dass also dieses Bein, das oben ist, in der Bewegung schon ein bisschen weiter vorne ist als dieses hier. Das heißt, das kriegt auch den Kontakt zur Matte vom Fuß her dann früher als das andere. Also da vielleicht auch darauf achten, dass man nicht einfach so sich rumschmeißt und dann mit beiden Beinen gleichzeitig zum Boden kommt, sondern das ist eine Bewegung, die ein bisschen nacheinander folgt. Also jetzt rechtes Bein oben über den rechten Arm und der Kopf geht auf diese Seite. Mein rechtes Bein hat hier zuerst Kontakt und danach das linke. Also das sieht man vielleicht jetzt nicht so gut, aber das selber auch mal drauf achten dann. Machen wir mal so rum. Links Bein, Kopf nach rechts. So, und zwar noch mal andersrum, auf euch zu. Rechts oben, Kopf geht nach links. Und äh, was auch wichtig ist, also wenn ich aufkomme, der Fuß ist flach, wenn ich weiter rollen will, wenn ich aber so äh, rolle, dass ich gleich aufstehen möchte, dann mache ich das, kann ich das so machen, dass ich hier auch so aufkomme, dass die Zehen schon aufgestellt sind, dass ich mich gut hochdrücken kann. Machen wir mal die andere Seite. dann drücke ich mich hier mit beiden Seiten hoch. Das ist natürlich das, was dann am leichtesten fällt. Und wenn ich jetzt das mal aus dem Stand mache, dann geht es natürlich auch darum, dass ich erstmal möglichst weich zum Boden runterkomme. Also das heißt, ich stehe dann auf einem Bein, möglichst gut Gleichgewicht da finden. Das andere Bein wird so untergeschlagen abgelegt, dann auch so runtergehen können, dass er da den Platz findet, der jetzt einfach gut passt. Also nicht jetzt mit äh, viel Gewicht da drauf gehen und dann irgendwie runtersetzen, sondern der Fuß ist so lange wie möglich unbelastet. Ähm, sobald ich wirklich runtergehe, kommt dann da Gewicht drauf, aber dann erst. Ne? Und dann lasse ich das einfach in die Rolle über, übergehen und stehe da auf. Ich mache nochmal die gleiche Seite. Auch hier wichtig die Arme gut stabil nach außen bringen. Gutes Gefühl dafür kriegen, dass man sie in die richtige Position bringt und den Kopf im richtigen Moment äh, auf die Seite nehmen und dann natürlich wieder in den Raum schauen können, aufgerichtet sein. Also man bleibt nicht in so einer äh, zusammengerollten Position. Dann machen wir die andere Seite und machen es auch mal so auf und zu. Jetzt mal gewechselt. Bisschen knapp vom Platz, das mache ich nochmal so seitlich. Also das heißt so runtergehen, das passt. Rollen und aufstehen. Jetzt bin ich wieder rechts vorne, so wie ich angefangen habe. Jetzt kann ich, wenn ich das jetzt im Wechselrhythmus machen will, mache ich mal eins, zwei, drei Schritte nach vorne. Jetzt ist links vorne. Rolle ich so. Links ist nach wie vor hin, äh, vorne, wenn ich jetzt aufkomme. Eins, zwei, drei Schritte. Jetzt ist rechts vorne wieder gewechselt. Und 
so auf die Art und Weise kann man das dann auch einfach ein bisschen hintereinander wegüben, wenn man nicht so viel Platz hat. Und äh, normalerweise jetzt im Dojo würden wir dann so eine ganze Bahn eine Rolle nach der anderen äh, rückwärts rollen. Aber wie gesagt, falls ihr das zu Hause machen wollt, äh, was natürlich für alleine eben auch geht, dann ruhig äh, das so machen, entweder nur die kleinen, also je nachdem, wie ihr Platz habt, oder eben diese großen mit aufstehen, ein paar Schritte vorgehen, dadurch wechseln und dann wieder zurück. Also das ist auch eine Möglichkeit. Ähm, und die Matte hier im Dojo ist natürlich äh, relativ, was heißt weich, relativ weich, die gibt natürlich ein bisschen nach und schwingt. Und wir haben jetzt einige Trainings auch schon im Freien gemacht, dadurch, dass diese Corona-Beschränkungen ein bisschen gelockert waren. Und es ist auch sehr interessante Erfahrung, dann einfach mal auf einem anderen Boden als hier auf der Matte zu bewegen und auch zu rollen. Und wenn man zum Beispiel jetzt auf einer Wiese rollt und es ist nicht so ganz eben, wie man es hier gewohnt ist, ist es auch mal eine sehr gute Übung, sich darauf einzustellen. Es geht ja darum, dass man fällt und einfach so fällt, dass man wirklich geschützt rumkommt und wieder aufstehen kann. Und, und auch mal auf einem Asphaltboden, der einfach ein bisschen härter ist, sollte man vielleicht nicht ganz am Anfang machen. Also man muss schon ein bisschen ähm, Zeit sich nehmen, dass man diese Bewegung einfach wirklich verinnerlicht hat und dass man, wenn man einfach fällt, dass man dann rollen kann, ohne dass man darüber nachdenken muss. Und wie gesagt, also diese Übungen alleine jetzt sind natürlich mal die Voraussetzungen, dass man weitergehen kann. Und was dann in der Partnerübung beim Training passiert, ist, dass man spürt, wie wirkt jetzt die Kraft, die Dynamik vom Partner auf mich ein und wie nehme ich das auf den Fall dann? Umso besser der Kontakt zum Partner ist, umso, umso besser kann ich das spüren und kann man dann miteinander reagieren. Das ist die Übung an sich auch, auf die es ankommt. Und je dynamischer so ein Wurf ist, umso äh, er kann das auch vielleicht mal von der Richtung sich ein bisschen ändern. Dann ist auch wichtig, dass man da das Gefühl dafür kriegt, wie reagiere ich, dass ich da trotzdem noch stimmig fallen kann. Also das ist auch nochmal eine weitere Stufe der Übung oder man kommt, also was sein kann, wenn die, die Richtung nach rückwärts geht, man kommt gar nicht mehr ganz rum in die Rolle, man müsste dann fallen und abschlagen, das ist auch nochmal eine Stufe, die wir uns angucken werden, die auch noch interessant ist. Ne? Aber Voraussetzung für das alles ist, dass man erstmal an sich die Rolle hinkriegt, unfallfrei, verletzungsfrei und auch so, dass man das selber das Gefühl kriegt, ich rolle jetzt dahin und ich komme auch da an. Ne? dass ich das von der Richtung selber bestimmen kann. Und daraus äh, entwickelt sich dann auch die Fähigkeit, dass man mit einem Partner zusammen da auch gut reagieren kann und es auch gut aufnehmen kann, gut runterkommt. Und wieder aufsteht und natürlich dann wieder angreift. Darum geht es ja dann auch. Ne? Also dann wollten wir schön.